ஹலோ சில்ட்ரன் இன்றைக்கி எக்ஸசைஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீயில் சம் நம்பர் ஒன் பார்க்க போகிறோம் ஃபில் இந்த பிளாங்க்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு சப்டிவிஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஃபர்ஸ்ட் சம் பார்க்கலாம் இந்த மீடியன் ஆஃப் த டேட்டா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டேட்டா கொடுத்து அதோடய மீடியம் கேட்டிருக்காங்க ஸோ மீடியம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம ஃபஸ்ட்டு இந்த டேட்டா வந்து அசெண்டிங் ஆர்டரில் அரேஞ்ச் பண்ணணும் இல்லையா அசெண்டிங் ஆர்டர் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஸ்மால் டு பிக்கில் ஃபஸ்ட் இதை அரேஞ்ச் பண்ணிக்கணும் ஸோ இதில் ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் வந்து லெவன் அதுக்கு அடுத்தது டுவெல் அதுக்கு அடுத்து ஃபோர்டீன் அதுக்கப்புறம் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டிஸில் தான் இருக்கு இல்லையா டென் ஃபார்ம்ஸ் இப்போல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ டுவெண்ட்டி இல்லை பார்க்கும்போது டுவெண்ட்டி டூ அதுக்கு அடுத்தது டுவெண்ட்டி த்ரீ அதுக்கு அடுத்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அதுக்கப்புறம் தேர்ட்டி ஃபார்ட்டியில் தான் இருக்கு ஸோ தேர்ட்டியில் பார்க்கும்போது தேர்ட்டி டூ தேர்ட்டி ஃபோர் அதுக்கு அடுத்து ஃபார்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஓகே நம்ம என்ன செக் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் எப்படி இருக்குது ஆட் நம்பராக இருக்கா ஈவன் நம்பராக இருக்கான்னு செக் பண்ணணும் ஸோ மீடியம் அப்படின்னு சொல்லும்போது அதோடய மிடில் டேர்ம் இந்த கொடுத்துருக்கிற டேட்டாவில் இருக்கிறதுல மிடில் டேர்ம் என்ன அப்படிங்கிறது தான் மீடியன் இல்லையா ஸோ இப்போ இதில் வந்து நம்ம ஃபில்லிந்த பிளாங்க்ஸ் அப்படிங்கிறதுனால ஜென்ரலாகவே இதோட மிடில் டேர்மை நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஆட் நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக ஒரே ஒரு மிடில் டேர்ம் தான் இருக்கும் ஸோ அதை நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் இல்லையா ஃபர்ஸ்ட் வந்து இதில் எத்தனை நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் இருக்குன்றதை செக் பண்ணிடலாம் 2, 4, 6, 8, 10, 11 இருக்கு ஸோ இப்போ இதோட மிடில் டேர்ம் அப்படின்னு சொல்லும்போது லெவன் நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸில் இந்த பக்கம் ஃபைவ் அந்த பக்கம் ஃபைவ் விட்டால் அதுதான் மிடில் டேர்ம் இல்லையா ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இந்த பக்கமும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் விட்டுட்டோன்னா மிடில் டேர்ம் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ மீடியம் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படிங்கிறத நம்மளே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்குரிய ஃபார்முலா எப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ அத்தனாவது டேர்ம் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் அந்த ஃபார்முலா அது ஸோ மீடியம் இஸ் ஈக்வல் டு என் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ திட்டம் அதாவது இது எப்படின்னா மீடியம் ஃபார் ஆட் நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ்க்கு ஸோ மீடியம் ஃபார் ஆட் நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ்க்கு என் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ திட்டம் நமக்கு வந்து நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் வந்து லெவன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆட் நம்பர் கிடைச்சது இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்ம இந்த மாதிரி தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்வல் டு என் வந்து லெவன் பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ லெவன் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ திட்டம் ஸோ தேட் இஸ் ஈக்வல் டு டுவெல் பை டூ திட்டம் ஸோ தேட் இஸ் ஈக்வல் டு சிக்ஸ் திட்டம் டுவெல் பை டூ இஸ் சிக்ஸ் ஸோ சிக்ஸ் திட்டம் தான் நம்மளோட மீடியம் இப்போ இதில் சிக்ஸ் திட்டம் என்னென்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் சிக்ஸ் திட்டம் அண்ட் தட் இஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இஸ் த மீடியம் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணி தான் கண்டுபிடிக்கணும் அவசியம் இல்லை ஸோ நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸை செக் பண்ணணும்னா ஆட் நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் இருக்குன்னா லெவன் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ தான் டூ டேர்ம் தான் நம்மளோட மீடியம் அப்படிங்கிறத நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ லெவன் ப்ளஸ் ஒன் இஸ் டுவெல் டுவெல் பை டூ இஸ் சிக்ஸ் ஸோ சிக்ஸ் டேர்ம் தான் நம்மளோட மீடியம் ஸோ இதில் சிக்ஸ் டேர்ம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அண்ட் தட் இஸ் த மீடியம் அடுத்த சம் பார்க்கலாம் இந்த மீடியம் ஆஃப் ஃபஸ்ட்டு டென் ஈவன் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டென் ஈவன் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ்க்கு மீடியம் கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஒவ்வொரு வேர்டையும் நம்ம கேர்ஃபுல்லாக கவனிக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் டென் ஈவன் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் ஸோ நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒன்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகணும் ஈவன் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது டூலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகணும் இல்லையா ஸோ ஃபஸ்ட்டு டென் ஈவன் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஸோ டூ ஃபோர் சிக்ஸ் எயிட் டென் வரைக்கும் எழுதணுன்னா நமக்கு ஃபைவ் ஈவன் நம்பர்ஸ் தான் கிடச்சிருக்கு நமக்கு ஃபஸ்ட்டு டென் ஈவன் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் வேணும் ஸோ டுவெல் ஃபோர்டீன் சிக்ஸ்டீன் எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி வரைக்கும் எழுதிக்கிறோம் இப்போ இதோட மீடியம் வேணும்னு கேட்குறாங்க ஸோ டென் ஈவன் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் இருக்கிறதுனால மிடிலில் வந்து நமக்கு டூ டூ நம்பர்ஸ் இருக்கும் இல்லையா ஸோ இதோட மீடியம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம கிட்ட ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது ஸோ இதில் நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் வந்து டென் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஈவன் நம்பராக இருக்கிறதுனால மீடியம் கண்டுபிடிக்கிற ஒரு ஃபார்முலா வந்து என்னென்னா ஒன் பை டூ இன்ட்டூ என் பை டூ திட்டம் ப்ளஸ் என் பை டூ ப்ளஸ் ஒன் திட்டம் ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்வல் டு இப்போ ஃபஸ்ட் வந்து
பார்த்தோம்னா என் பை டூங்கிறது ஃபைவ் ஸோ ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் திட்டம் தட் இஸ் ஈக்வல் டு சிக்ஸ் திட்டம் ஸோ மீடியன் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் பை டூ இன்டு ஃபிஃப்த்து டேம் ப்ளஸ் சிக்ஸ்த்து டேம் ஸோ இப்போ இதில் வந்து ஃபிஃப்த்து டேம் எது சிக்ஸ்த்து டேம் எதுன்றது ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஸோ இது தான் ஃபிஃப்த்து டேம் இது வந்து சிக்ஸ்த்து டேம் ஸோ இந்த டென் யூனிட் வேல்யூ ஆட் பண்ணி டூ ஆல டிவைட் பண்ணுறது தான் இதோட மீடியன் ஸோ மீடியன் இஸ் ஈக்வல் டு டென் ப்ளஸ் டுவெல் பை டூ தட் இஸ் ஈக்வல் டு டுவெண்ட்டி டூ பை டூ அண்ட் தட் இஸ் ஈக்வல் டு லெவன் தட் இஸ் த ரெக்வைட் ஆன்சர் இன்னைக்கு எக்ஸசைஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீல சம் நம்பர் டூ பார்க்க போகிறோம் ஃபைன் த மீடியன் ஆஃப் த கிவன் டேட்டா அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து கொடுக்குற கொடுத்துருக்குற டேட்டா வந்து அசெண்டிங் ஆர்டரில் அரேஞ்ச் பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் அசெண்டிங் ஆர்டர் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஸ்மால் டு பிக் இல்லையா இதில் வந்து இருக்கிறதுலேயே ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் வந்து எயிட்டீன் அடுத்த ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் வந்து ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் அடுத்தது ட்வெண்ட்டி எயிட் அதுக்கு அடுத்தது தேர்ட்டி ஃபோர் அடுத்து தேர்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் அடுத்தது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஸோ இப்போ இதில் எத்தனை டேட்டா இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் டேட்டா இருக்குது ஸோ செவன் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஆட் நம்பர் இல்லையா ஸோ ஆட் நம்பருக்கு எது மிடில் நம்பர்னு செக் பண்ணணும் அதுதான் மீடியன் ஸோ மீடியன் அப்படிங்கிறது வந்து மிடில் நம்பர் செக் பண்ணுறது ஸோ மிடில் நம்பர் செக் பண்ணுறதுக்கு வந்து நம்ம கிட்ட ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது இல்லையா ஓகே ஸோ ஃபார்முலா என்னன்னு பார்த்தோம்னா ஸோ நம் நம்பர் ஆஃப் டேட்டா வந்து செவன் மீடியன் ஃபார் ஆட் நம்பர் ஆஃப் டேட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு என் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ திட்டம் ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு என் அப்படிங்கிறது செவன் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு செவன் ப்ளஸ் ஒன் இஸ் எயிட் பை டூ திட்டம் ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் பை டூ இஸ் ஃபோர் திட்டம் ஸோ இப்போ இது கொடுத்துருக்கிற டேட்டாவை அரேஞ்ச் பண்ணதுக்கப்புறம் ஃபோர்த்து டேம் எதுவும் அது தான் நம்மளோட மீடியன் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் திஸ் இஸ் த ஃபோர்த்து டேம் ஸோ தேர்ட்டி ஃபோர் இஸ் த மீடியன் ஃபார் த கிவன் டேட்டா ஸோ த மீடியன் இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி ஃபோர் இப்போ அடுத்த சம் பார்க்கலாம் த வீக்லி சேல் ஆஃப் மோட்டர் பைக்ஸ் இன் அ ஷோரூம் ஃபார் த பாஸ்ட் ஃபோர்டீன் வீக்ஸ் கிவன் பிலோ ஸோ வீக்லி வீக்லி எவ்வளோ சேல்ஸ் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு டேட்டா எடுக்கும்போது ஃபோர்டீன் வீக்ஸ்க்குரிய டேட்டாவை கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வீக்கில் வந்து டென் சேல்ஸ் ஆகிருக்கு செகண்ட் வீக்கில் சிக்ஸ் தேர்ட் வீக்கில் எயிட் அந்த மாதிரி ஃபோர்டீன் வீக்ஸுக்கு அவங்க கலெக்ட் பண்ண டேட்டா வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஃபைன் த மீடியன் ஆஃப் த டேட்டா ஸோ இப்போ இதில் வந்து அவங்க கொடுத்துருக்கிறதுலே பார்த்தா நம்பர் ஆஃப் டேட்டா வந்து ஃபோர்டீன் இருக்கு இல்லையா ஸோ நம்பர் நம்பர் ஆஃப் த டேர்ம்ஸ் வந்து ஃபோர்டீன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இதை வந்து அசெண்டிங் ஆர்டரில் அரேஞ்ச் பண்ணிக்கிடுவோம் அசெண்டிங் ஆர்டர் வந்து ஸ்மால் டு பிக் இருக்கிறதுலே ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா த்ரீ அடுத்து ஃபோர் ரெண்டு ஃபோர் இருக்கு ஸோ த்ரீ அடுத்து ஃபோர் அதுக்கு அடுத்தது ஃபைவ் அதுக்கப்புறம் சிக்ஸ் ரெண்டு சிக்ஸ் இருக்கு அடுத்து செவன் ரெண்டு செவன் இருக்கு அடுத்தது எயிட் நைன் இல்லை டென் ரெண்டு டென் இருக்கு அதுக்கு அடுத்தது டுவெல் தேர்ட்டீன் சிக்ஸ்டீன் டுவெல் தேர்ட்டீன் சிக்ஸ்டீன் ஸோ எல்லா ஃபோர்டீன் டேட்டாவையும் நம்ம எழுதிட்டோமான் செக் பண்ணிடலாம் டூ ஃபோர் சிக்ஸ் எயிட் டென் டுவெல் ஃபோர்டீன் ஓகே இப்போ இதில் இருக்கிற மிடில் டேர்ம் என்னங்கிறது நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா ஸோ ஈவன் நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் இருக்கும்போது நமக்கு ரெண்டு மிடில் டேர்ம் இருக்கும் ஸோ அது ரெண்டே ஆட் பண்ணி டூ ஆல் அடிவைட் பண்ணுறது தான் இதோட மீடியம் ஸோ அந்த ரெண்டு மிடில் டேர்ம் என்னங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா அதுக்கு தான் நம்ம ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ மீடியம் ஃபார் ஈவன் நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் ஸோ ஈவன் நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் இருக்கும்போது அதோடைய மீடியம் கண்டுபிடிக்கிறக்கூடிய ஃபார்முலா வந்து ஒன் பை டூ இன்டூ என் பை டூ திட்டம் ப்ளஸ் என் பை டூ ப்ளஸ் ஒன் திட்டம் 
number of terms to wall divide pan at home, other card at the term. So n by 2 plus 1 the term. Either end day add pan in to wall divide pan. So this is equal to so first one the number n by 2 the term of initial number there. n by 2 the term number of terms on the 14 number path only. So n by 2 the term is equal to n on the 14 by 2 that is equal to 7 the term. At the n by 2 plus 1 the term on the Seven plus one, so that is equal to eight the term. So if I arrange panna date ala seventh term hai, eighth term hai, adathu two ala date panna pura add panni. So one, two, three, four, five, six, seventh term idu. Idu eighth term. So seven na rendu me seven rakliya so. This is equal to half into seven plus seven. So that is equal to 7 plus 7 is 14 by 2 and that is equal to 7 as the median. Now add the sum. Find the median of the 10 observations. So first one the 10 observations could be the median. If another observation 35 is added to the above data, what would be the new data? So this is the sum of the two. So first, uh, n is equal to 10 terms, this is median. So first, we will arrange the ascending order. Ascending order is equal to 10 terms, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 36, 39, and the 45 render. And the 54, 56. So, 10 number of terms in a medical demand. Then check panilla 2, 4, 6, 8, 10. Now, this is the median for. Even number of terms in Salambo, the even number of dinner, middle layer end term, so other day add punny, two all divide pandra than amount median. So median for even number of terms is equal to half into n by two the term plus n by two plus one the term. So first one the n by two the term n under the conventicula. N on the 10 lay a number of terms 10 by 2. So that is equal to fifth term. And the n by 2 plus 1 term. That is the next term. So this is equal to 5 plus 1 term. That is sixth term. So if Median is equal to fifth term or sixth term. I am going to count it. Chalna. Ascending order. Arrange. Pan. Na. Dilla. Na. Ma. Check. Pan. Paro. So one, two, three, four, five. So this is the fifth term, and this is the sixth term. So thirty-six plus thirty-nine. Half into thirty-six plus thirty-nine. So that is equal to thirty-six plus thirty-nine is seventy-five by two. So 75 by 2 obtain chalam bodu. Apdi a simplify pannalo ok. 2 3s are 6 remaining 1. 2 7s are 14. Poh remaining or 1 arukko. So decimal point which it is 0 set on 5 sir. So 37.5. Nii divide pannu yin check pannalo. So this is the median. Ipe idhile yin vandhi innoor sum kheetu kangal leha. So 35 abdi ingra innoor observation hai idh kuda Sakeam bodhu n median varu obdi in keetru kaangu. So, appa vandhu namakku number of terms vandhu extra wide thalaya. So, 10 plus 1, 11 terms kadikyo. So, adhuk vayara formula use pannin. Adhuk vayara middle term moment nama understand pannin yedhu thayla. Ipa 35 abdi ingra number vandhu yedhu include ahudhu abdi in sallam bodhu. 
இந்த அசெண்டிங் ஆர்டர்லேயே தேர்ட்டி ஃபைவ் வந்து இந்த இடத்துல இன்க்ளூட் ஆகும் தேர்ட்டி த்ரீக்கு அடுத்து தேர்ட்டி ஃபைவ் வரும் இல்லையா ஸோ அந்த ஆர்டர் எழுதிக்கலாம் அசெண்டிங் ஆர்டரில் வந்து டுவெண்ட்டி த்ரீ அந்த ஆர்டர்லேயே வருது தேர்ட்டி த்ரீக்கும் தேர்ட்டி சிக்ஸுக்கும் நடுவில் அந்த தேர்ட்டி ஃபைவ் எழுதியாச்சு இப்போ நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் லெவன் கிடச்சிருக்கு ஸோ மீடியன் ஃபார் ஆட் நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் வந்து என் ப்ளஸ் ஒன் பை டூத்து டேர்ம் ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு லெவன் ப்ளஸ் ஒன் பை டூத்து டேர்ம் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு லெவன் ப்ளஸ் ஒன் இஸ் டுவெல் டுவெல் பை டூத்து டேர்ம் வந்து சிக்ஸ்த்து டேர்ம் ஸோ இப்போ இதில் சிக்ஸ்த்து டேர்ம் என்னென்னு பார்த்தோன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ்த்து டேர்ம் வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் So that is the median, that's all. So median for the given data is equal to 36. In the exercise 5.3, la, objective type questions will be asked. Okay, fifth is some part. La. If the median of A, 2A, 4A, 6A, 9A is 8, then find the value of A. So in the data, the median is 8. Ayirindha. ஸோ மீடியனை கொடுத்துட்டாங்க எயிட்டாக இருந்தால் ஏவோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இப்போ மீடியன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம எப்போவுமே ஃபஸ்ட் வந்து அசெண்டிங் ஆர்டரில் அரேஞ்ச் பண்ணணும் இல்லையா ஸோ இதை செக் பண்ணும்போது இது வந்து அசெண்டிங் ஆர்டரில் தான் இருக்குது ஏ அப்படின்னா ஒன் ஏ டூ ஏ ஃபோர் ஏ சிக்ஸ் ஏ நைன் ஏ அப்படின்னு சொல்லும்போது அசெண்டிங் ஆர்டரில் தான் இருக்குது ஸோ இதோட மீடியன் வந்து எயிட்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஸோ அதாவது இதோட மிடில் டேர்ம் வந்து எயிட்டுன்னு அர்த்தம் இதில் வந்து ஆட் நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் இருக்குது டூ ஃபோர் ஃபைவ் டேர்ம்ஸ் இருக்குது இல்லையா ஸோ ஆட் நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் இருக்கும்போது அதோட மிடில் டேர்ம் நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் இதில் வந்து நம்மளால் பார்த்தாலே சொல்லிட முடியும் ஃபோர் ஏ தான் இதோட மிடில் டேர்ம் மிடில் டேர்ம் ஒன்றே ஒன்று தான் இருக்கும் இல்லையா ஸோ ஃபோர் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் இப்போ இதை வச்சு நம்ம ஏவோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட முடியும் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் ஈக்குவல் டுக்கு பிஃபோரில் மல்டிபிளிகேஷனில் இருக்கிற ஃபோர் வந்து ஈக்குவல் டுக்கு இந்த சைடு மூவ் ஆகும்போது டிவிஷனாக மாறும் ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ எயிட் பை ஃபோர் இஸ் டூ ஸோ ஆப்ஷன் த்ரீ இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் இப்போ அடுத்த சம் பார்க்கலாம் த மீடியன் ஆஃப் த டேட்டா டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி நைன் தேர்ட்டி ஃபோர் தேர்ட்டி எயிட் தேர்ட்டி ஃபைவ் அண்ட் தேர்ட்டி இயர்ஸ் டேஷ் ஸோ இப்போ இதில் வந்து நமக்கு அசெண்டிங் ஆர்டரில் இல்லை ஸோ அசெண்டிங் ஆர்டரில் அரேஞ்ச் பண்ணி தான் நம்ம வந்து மீடியன் கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா ஸோ அசெண்டிங் ஆர்டர் வந்து ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் அடுத்த ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் டுவெண்ட்டி நைன் அதுக்கடுத்து தேர்ட்டி அதுக்கடுத்தது தேர்ட்டி ஃபோர் அதுக்கப்புறம் தேர்ட்டி ஃபைவ் அதுக்கு அடுத்தது தேர்ட்டி எயிட் ஓகே இப்போ இதில் வந்து ஆட் நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் இருக்கா ஈவன் நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் இருக்காங்கிறத செக் பண்ணணும் ஸோ டூ ஃபோர் சிக்ஸ் டேர்ம்ஸ் இருக்கும்போது இது ஈவன் நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் அப்போ அதில் வந்து ரெண்டு மிடில் டேர்ம் இருக்கும் இல்லையா ஸோ இதுவும் வந்து கம்மி நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் இருக்கிறதுனால நம்மளால் ஈஸியாக வந்து எது எந்த ரெண்டும் மிடில் டேர்ம்ஸ்னு கண்டுபிடிச்சிட முடியும் ஸோ இப்போ இதில் சிக்ஸ் இருக்கிறதுனால தேர்ட் டேர்மும் ஃபோர்த் டேர்ம் தான் இதோட மிடில் டேர்ம் அப்போ இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி டூ ஆல் டிவைட் பண்ணுறது தான் இதோட மீடியம் ஸோ தேர்ட்டி ப்ளஸ் தேர்ட்டி டூ தேர்ட்டி ஃபோர் பை டூ இஸ் ஈக்வல் டு சிக்ஸ்டி ஃபோர் பை டூ இஸ் ஈக்வல் டு தேர்ட்டி டூ ஸோ தேர்ட்டி டூ இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஃபோர் அடுத்த சம் பார்க்கலாம் த மீடியன் ஆஃப் ஃபஸ்ட் சிக்ஸ் ஆட் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் ஸோ ஆட் நேச்சுரல் சிக்ஸ் ஆட் நேச்சுரல் நம்பர்ஸோட மீடியன் கேட்டிருக்காங்க ஆட் நம்பர்ஸ் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ்னு சொல்லும்போது ஒன்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ஆட் நம்பர்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஒன் த்ரீ ஃபைவ் செவன் சிக்ஸ் ஆட் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ்னால செவன் நைன் லெவன் வரைக்கும் எழுதிக்கிறோம் டூ ஃபோர் சிக்ஸ் நம்பர்ஸ் ஸோ இப்போ இதோட மீடியன் அப்படின்னு சொல்லும்போது மிடில் ரெண்டு டேர்ம்ஸ் இருக்கும் இல்லையா ஈவன் நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் இருக்கனால மிடிலில் டூ டேர்ம்ஸ் இருக்குது ஸோ இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி டூ ஆல் டிவைட் பண்ணணும் ஸோ ஒரு நம்பர் விட்டு விட்டு இருக்கும்போது இதோட மிடில் டேர்ம் இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி நம்ம டூ ஆல் டிவைட் பண்ணோம்னா நமக்கு சிக்ஸ் தான் கிடைக்கும் ஸோ சிக்ஸ் தான் ஆன்சர் இப்போ இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி டூ ஆல் டிவைட் பண்ணி செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ஃபைவ் ப்ளஸ் செவன் பை டூ இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெல் பை டூ இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் ஸோ தேட் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் சில்ட்ரன்